Bueno, nosotros en este sentido nos adherimos, hemos firmado una resolución hace unos minutos adhiriendo a las indicaciones del Gobierno Nacional y a las indicaciones del Gobierno Provincial, que básicamente es tener muchas medidas de prevención, ¿no? Estas tienen que ver en la prevención individual que tenemos que tener cada uno de nosotros, cuando nos, nos saludamos, cuando entramos en contacto con otras personas, esto de estar atento a, a los síntomas, ¿no? que si tenemos fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos seca, son los síntomas básicos a tener en cuenta y por lo tanto deberíamos consultar. Pero por el otro lado, eh, la percepción que recibimos de, de parte de la población es variada. Hay muchas personas, vecinos que ya se han, en, se han manifestado que están de acuerdo, que hay que tomar estas medidas de prevención y de adecuación. Y después por ahí hay algunas otras personas no están tan de acuerdo porque por ahí tenían organizado un cumpleaños o tenían organizado una fiesta por algún motivo que, que claramente no puede haber reuniones públicas masivas. Intendente, puntualmente, de esta disposición que acaban de firmar, bueno, ¿cuáles son las implicancias a nivel aquí en Lago Pueblo? ¿Esto es solo para el municipio o también se está invitando a los privados o inclusive obligando a los privados con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las actividades públicas? Todas las actividades públicas sí están suspendidas en todos los espacios públicos y también en los espacios públicos que habían sido solicitados por privados también se ha, se ha suspendido la actividad. Y por otro lado, invitamos sí, a todo la, el resto de la comunidad, o los privados, o los prestadores, ¿no? a no organizar eventos eh, masivos, públicos, o eventos de mucha concentración de personas. Esta es una medida de prevención que se ha tomado ahora en toda la Argentina, y eh, por los próximos 30 días, y hay que ver cómo evoluciona la, la llegada del virus en la Argentina. ¿no? Pero es una recomendación... Del, del Estado está todo prohibido, pero es una recomendación para todos los particulares de que deben suspender las reuniones masivas. Al Congreso de la Nación acaba de ingresar un proyecto con el tema de las clases. Aquí en la región, por ejemplo, eh, causó enojo en la comunidad de Chonila que el director de la escuela secundaria ha decidido cerrar directamente el colegio por su eh, propia decisión. Eh, ¿Tienen alguna novedad con los colegios de pueblo? No, con los colegios de pueblo no tenemos no, novedades, pero hay que tener en cuenta que el, lo que nosotros adherimos del Estado Nacional hay que seguir un protocolo, hay ciertos pasos, no es que directamente ante un caso de gripe eh, uno puede cerrar una escuela, no. hay que tener en cuenta que eh, hay que hacer un estudio hacia atrás cuando aparezcan casos de gripe, la persona tiene que haber estado en contacto con alguien que ya haya tenido este virus, el coronavirus, y tiene que estar confirmado como para que el entorno entre en, en, en esta cuarentena de 14 días. ¿no? Hoy en la mañana hemos visto que eh, un móvil policial está recorriendo los complejos y levantando información de los pasajeros que están hospedados, si han venido de afuera o no. ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, hay un seguimiento ya desde el Gobierno Nacional respecto a todos los pasajeros que han ingresado a la Argentina y, y todos los pasajeros están siendo contactados, ¿no? Desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, ¿no? Para hacer un seguimiento justamente a ver si alguno de ellos eh, empieza a tener alguno de los síntomas y hay un, un seguimiento. Ya hay, nosotros en, en lo personal conocemos varias personas que han llegado del extranjero ¿no? y se los ha contactado en estos últimos 14 días para ver cómo están, porque el seguimiento básicamente es eh, telefónico. ¿no? Lo que se está haciendo es, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se los sigue telefónicamente a ver cómo están, dónde están, y, y sobre todo si tienen o no tienen síntomas. A gusto sabemos la falencia que tiene últimamente el hospital local de Lago Pueblo. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con el director, a ver cómo estamos preparados? Bueno, en este momento el director con su equipo directivo está reunido, no justamente para evaluar esta situación y ver eh, cómo afrontar esta contingencia. Pero lo que sí nos garantizan es que las guardias eh, van a estar funcionando como corresponde y lo que se espera eh, es que, digamos, funcione todo el hospital a partir de que cobren sus salarios como corresponde. Intendente, el mi mismo Ministro de Salud de la Nación ya está dando por casi asegurado que va a haber circulación viral. Por ejemplo, el hospital del Bolsón ya anunció en el día de ayer que tendrá un, un área especial para tratamiento de casos sospechosos. ¿Lago Pueblo está en condiciones de poder tener un abordaje similar? Mencionaba, bueno, la situación crítica del hospital. 
¿se evalúa esta hipótesis y se está en condiciones de trabajar para prevenir esto? Y nosotros eh, no nos pudimos reunir con el director, pero sí vamos a trabajar con el hospital no solo de Lago Pueblo, sino de, de toda la provincia, esperamos que estén en condiciones. ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos desde el Lago Pueblo, ¿no? que todo el Ministerio de, de Salud de Chubut este, se ponga a la altura de las circunstancias. Sobre, sobre ese tema, ¿cómo sabemos que bueno, la provincia de Chubut está muy complicada, cada vez más tiene posibilidad de un default, eh, la provincia, de una intervención de nación, ¿cuáles son los fondos con los que cuenta el Ministerio de Salud para poder afrontar esta pandemia en este momento? ¿Ustedes tienen comunicación con la provincia? Sí, pero la verdad que no sé, eso la, la, la pregunta específica de qué fondos tiene y cómo se va a administrar el no Ministerio de Salud. ¿No información de no, que nosotros si puede no. llegar alguna partida especial para ustedes? No. ¿Como municipio en este momento no? No, no, no tenemos esa información. Augusto, puntualmente había este fin de semana un recital, la banda Arbolito, que ya canceló presentaciones en otro lugar de, de la Patagonia. ¿Qué sucede puntualmente aquí en Lago Pueblo? No, en realidad no es que cancelaron ellos, sino que nosotros lo suspendimos. El, el recital antes de ayer, digamos, y antes que saliera el decreto, y esto como consecuencia de la percepción que ya tenía yo en Buenos Aires, decidimos suspender el espectáculo y se reprograma, digamos, cuando se den las condiciones volveremos a hacerlo porque para nosotros era un, un espectáculo muy importante porque iba a generar fondos para los cuatro clubes del Lago Pueblo. Intendente, bueno, en conclusión, en resumen, ¿se suspenden todas las actividades deportivas y culturales? Se suspenden todas las actividades deportivas y culturales en los Bien. espacios públicos eh, de toda la localidad del Lago Pueblo. También este fin de semana estaba el, un circo visitando la localidad. ¿Qué va a pasar con eso? También está suspendido. Márquez, eh, notamos en las primeras medidas que se toman algunas cuestiones con criterios diferentes en el Bolsón que en las localidades de Chubut. Eh, ¿Es posible que a partir de ahora esto comience a coordinarse con el tema coronavirus? Sí, un poco la idea es la de establecer esquemas de coordinación todavía la información va circulando eh, día a día, hora a hora, el hecho de tener dos jurisdicciones con diferentes posiciones, también esto hace complejo, digamos, la, la relación en, en términos de lo que es Bolsón y lo que es eh, la comarca andina. Eh, sí estamos tratando de establecer, incluso ayer en, en la reunión que tuvimos con el gabinete, y hoy quedó plasmado en, en la resolución, lo que es el trabajo conjunto, por ejemplo, del área de turismo para hacer el seguimiento ¿no? y el control de quiénes son los extranjeros que han llegado en los últimos días, dónde están alojados. ¿Hay extranjeros en, en la Pueblo? Sí, sí, sabemos que hay extranjeros. También estamos tratando de establecer protocolos de trabajo con las empresas de transporte a través de Nación y Provincia y las empresas de transporte que están trayendo eh, personas, digamos, turistas acá a la zona. Así que es todo un protocolo que hay que empezar a establecer porque la verdad que no estaba eh, definido ni coordinado y a partir del decreto de necesidad y urgencia que emitió ayer el gobierno nacional y al cual adherimos hoy a la mañana, vamos a iniciar todas estas acciones. Los protocolos que se dan que muchas veces con enunciados, pero que terminan confundiendo más. Por ejemplo, hay gente que dice, yo hace un año que le vengo pagando el cumpleaños de 15 a mi hija, que es este fin de semana. Lo tengo que suspender, me obligan, me lo van a cerrar con la policía. Esto es lo que se debe reglamentar. ¿Y qué, qué pasa con los privados? Por sí. caso, en Bolsón está terminando una reunión en este momento con los bolicheros que de motus propio hacen la presentación de cerrar los boliches al menos por 15 días. Sí, en este mismo sentido, nosotros lo que pensamos, y creo que está debidamente reflejado que después vamos a alcanzar la resolución, que es la suspensión de todo tipo de actividad que involucre encuentro masivo, tanto en el ámbito público como pensar también en, en términos de lo privado, porque en la medida que hay vecinos y vecinas que se van a encontrar en determinados espacios, Obviamente lo que están haciendo en general es llamarnos a nosotros, explicitando cuál es la situación y cuál es la previsión que ellos tienen de, de algún tipo de evento, y nosotros claramente le decimos que le recomendamos eh, que cumpla con el protocolo y que es que no se realicen, que estén suspendidas ese tipo de actividad y se reprograme. Sabemos cuáles son las situaciones, hay diferentes situaciones, una cosa es cuánto es, no una de las preguntas, cuánto es un evento masivo, ¿no? En la ciudad de, de Buenos Aires dijeron que era más de 200 personas, en otros lugares están diciendo 100, digamos, en esto hay un criterio que es obvio, cuantitativo, que se debe definir, pero es obvio que hay un encuentro donde hay más de 20, 30 personas, ya podemos hablar de una posibilidad de, 
de contagio y en este sentido hay que ser sumamente criterioso y creo que los vecinos y vecinas, como decía recién, eh, a gusto nos están consultando y nosotros estamos dando las recomendaciones en cada uno de los casos. Los lo impor... procesos de suspensión los van a manejar en acorde a lo que vaya disponiendo el gobierno nacional y provincial? Sí, nosotros nos vamos a basar en base a las directivas nacionales y provinciales, no vamos a, a definir plazos que no coincidan con lo que se esté haciendo en el país, porque en realidad este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos y por eso me gustaría recordar, aprovechando que están ustedes todos presentes, cuáles son las medidas de prevención, ¿no? que tiene que ver con cotidianamente y durante y en muchas oportunidades durante el día, es lavarse las manos, este, utilizar alcohol en gel en cada oportunidad que uno tenga este, contacto con diferentes elementos, todos los lugares así como la mesa nosotros la tenemos que estar limpiando a cada rato, así como ustedes tienen que estar limpiando sus celulares y, y los micrófonos, digamos, las medidas de prevención es lo más importante. Si todos los argentinos trabajamos en este sentido, en la prevención, este flagelo del coronavirus seguramente lo vamos a poder detener rápidamente. Sánchez, también se reunieron con los empresarios de transporte porque es un cuello de botella también el transporte público. Sí, eso hubo una reunión en el día de ayer, pero no, no básicamente orientada al coronavirus, sino al cómo es el, el proceso de la prestación de servicio acá en Lago Puelo. Pero lo importante es que en, en, en el Gobierno Nacional va a sacar ahora, en, en el día de hoy, un instructivo que tiene que ver con los transportes públicos, ¿no? todos los transportes públicos que se utilizan en la Argentina, desde el tren, el subte, el colectivo y, y el remis. ¿no? Por ejemplo, ayer eh, en la ciudad de Buenos Aires, cuando tomé el remis para ir a Aeroparque, el, el chofer ya estaba utilizando barbijo. 